，哇哈哈哈！我是盒子怪。哦哦，抱抱抱抱，我要抱抱来呀、啊，抱抱抱抱。哎嘿，小伙伴们已经看到了，今天我们来玩盒子怪，没错，就是盖瑞模组里面的盒子怪啊。这两个是经典版红色盒子怪和长脖子版。深红色盒子怪，他们长得非常的像，他们两个其实是一样的，就是脖子不一样，那就让他们两个先打一架，看他们谁厉害。呃，这个样子看起来应该是长脖子盒子怪要厉害一点，因为他的脖子会弯，然后直接砸他。哎，果然长脖子盒子怪厉害一点。哎，去你的！嘿嘿嘿，哎，偷袭。不过我们仔细看，还是这一个经典版的红色盒子怪要好看一些，毕竟它是经典，所以说，嘿嘿，哎，是非常帅的。哎哎哎哎！抱抱抱抱！我要抱抱！快让我抱抱嘛！哎呀呀！哎呀呀！不让我抱我打！不让我抱我打！哼！气死我了！我要抱抱！快让我抱抱呀！哎呀，我的乖乖，没有想到这个盒子怪这么矫情，我可不敢跟你抱呀！你一下把我就抱没了。那我们今天来看一下盒子怪物家族都有什么怪物：红色的、灰色的、圣诞老人的、汉堡的，还有盒子女生。那首先我们召唤出来灰色的盒子怪物啊，这个盒。盒子怪物长得跟经典的盒子怪物是一模一样的，不过它身上有毛毛，嘿，看手上有毛毛，脚上有毛毛啊，屁股上面没有毛毛，说明它没有完全变异。哎，抱抱抱抱，我要抱抱。滚一边去！你还是跟你的红色好朋友一起来抱抱吧。那现在的比赛正式开始，红色对战灰色，你们准备好了吗？哎，问你呢。呃、啊，抱、啊、抱，抱抱，我还是想抱抱。啊，没错，我也要抱抱，我也要抱抱。哎，红色盒子怪物，你不要来抱我呀，你来抱这个灰色的盒子怪物就好了。他们两个各自玩各自的，你们这样不配合，我很没有面子的，知不知道？我要让你们两个开始比赛。不过这个灰色的盒子怪物还在。呃呃呃，你这是在干什么？你是在跳舞还是在抗议、啊？好了，他们两个终于打起来了啊！这样的话，刚才这个灰色的盒子怪物太软了呀！哎，搞什么呀？它是软，你也不用把它一口吃掉吧？红色盒子怪物，你这有点太过分了啊！你把选手直接吃掉，这样是犯规的。好了，不管了，我们请下一组选手啊！这是一个圣诞老人版的盒子怪物，它就更厉害了，不仅脸上有毛，手上有毛，脚上还有毛。最值得一。提的是这个盒子变成了礼物盒，还是非常帅的。呃、哎，抱抱抱抱，我要抱抱。呃、哎，你别跑呀，别跑呀。好了，这一组选手还是经典的红色盒子怪物对战咱们的圣诞老人盒子怪物。那这一次呢，小伙伴们可以预测一下他们到底谁会赢。目测圣诞老人版的盒子怪物要高一点点，他会不会比我们的红色盒子怪物要厉害一点点呢？到目前为止，红色盒子怪物的确在后退。嗯，哎呀，怎么一口就把红色盒子怪？怪物吃掉了呀！哎，这就叫做多行不义必自毙。刚才你吃别的盒子怪物，现在也被圣诞老人盒子怪物吃掉了吧？啊，接下来我们召唤出汉堡盒子怪物啊！这是一个汉堡包，它的脑袋就是一个 hamburger， 它的盒子呢，那就是个汉堡盒子。不过值得一提的是，它的手指头是薯条，它的大脚丫是炸鸡排。这一个创意非常有趣，非常新颖啊，非常让人眼前一亮。特别是它的舌头，竟然是芝士啊！啊，绿色的什么粘稠液体？我们再来看看它的后面啊，后面就没有什么可圈可点的啦，因为很简单嘛。不过它这个手臂不是弹簧，而是狼牙土豆，这个造型简直是经典绝了啊！我非常喜欢，特别是它的这张嘴哈啊,啊，简直是非常非常的让人想吃一口。哎哎哎，我要抱抱，让我抱抱好不好呀？哎，汉堡盒子怪物，你就不要抱抱了，你让我吃一口好不好？其实我倒想把你给吃掉的。那我们的汉堡盒子怪物需要。对战的是刚才赢得比赛的圣诞老人盒子怪物。那现在比赛开始，圣诞老人盒子怪物还是比我们的汉堡盒子怪物稍微高这么一点点。完了，汉堡盒子怪物毕竟没有牙齿，直接就被圣诞老人盒子怪物一口吃掉。我说圣诞老人盒子怪物，你有点太过分了啊！连吃两个选手，这就是你的不对了。那为了惩罚咱们的圣诞老人盒子怪物，那我们就召唤出来最厉害的机甲盒子怪物啊！没错，就是这一个。浑身都是金刚，最帅的就是什么？胸前还有一个五角星，有这个五角星，小伙伴们一定猜到了，这一个怪物是哪里生产的？那就不用我多说了，这个怪物绝对是所有怪物里面最厉害的，不信让他来打试一下。哎哎哎、我要抱抱。
。好了，现在两个选手已经各就各位，咱们的机甲盒子怪物对战圣诞老人盒子怪物。咱们的机甲盒子怪物看起来是非常威猛的。现在比赛已经开始，虽然我们的圣诞老人盒子怪物比我们的机甲盒子怪物高那么一点点，但是很明显，我们的机甲盒子怪物压制着圣诞老人盒子怪物。哎，一口就把圣诞老人盒子怪物吃掉了。我就说机甲盒子怪物是最厉害的吧？你不信，让我们用这个彪彪枪试一下啊！用彪彪枪打他呢，都完全打不动。你就说咱们的机甲盒子怪物到底有多厉害吧？那最后一个盒子怪物就是这一个盒子小姑娘啊，没错，就是盒子女生啊。这个女孩子一出来啊，就是非常漂亮的。不过她这个爪子实在是有点让人害怕，那就让她和我们的经典红色盒子怪物比一下，他们的手和脚都是一样的，牙齿也是一样的，唯一的不同就是两个人性别不同。喂喂喂，我说女生盒子怪物，你不要跑呀，这是来打架比赛的，你跑了还比赛个毛呀？哎，终于他们两个打在一起了。这个女生的盒子怪物稍微矮一点点。哎呀，虽然他矮，但是他一脚就把红色盒子怪物踢到底下去了。这个女生盒子怪物还真厉害呀！既然女生盒子怪物这么厉害，那就让他和机甲盒子怪物比赛一场，让我们来看看他们到底谁厉害。哎呀，看来机甲盒子怪物也打不过咱们的女生盒子怪物呀。有一句古话说得好，好男不跟女斗。哎哎，我刚在夸你，你怎么就把它吃掉了呀？好了，这一个黑色盒子怪物眼里面只有钱，所以它两只眼睛上呀有一个钱的标志，手上是两个按钮啊，这应该是两个扣子。它这个造型呢就非常的复古，给人一看就像回到了三四十年代机械革命的时代。那这一次就有的看了，一个复古的机械革命和一个。全机甲的机械盒子，他们两个比赛到底谁会赢呢？啊，两个人呐、啊、是不相上下，你打我一巴掌，我打你一巴掌，这两兄弟呀、啊、打的是不可开交，也难怪两个都是机器版的巅峰作品，真的让他们打起来也难分高下。哎。两个同时消失了，还真的是一模一样吗？让我们慢放一下他们的精彩比赛过程。哎，的确是同时消失的，不过黑色的盒子怪物要先消失，机械版的后消失，所以呢，还是我们的机甲版盒子怪物更厉害一点。那么今天的比赛就结束了，这七个盒子怪物你们喜欢哪一个呢？呆瓜哥还是最喜欢汉堡盒子怪物，毕竟这一个盒子怪物在你饿的时候可以拿来吃一口。